Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Welcome to my lesson. Сьогодні у нас з вами третє заняття за третьою темою. І сьогодні до нашого заняття ми з вами залучимо під тему vocabulary. Вивчимо з вами частини тіла, проблеми зі здоров'ям та їхні симптоми. Попрацюємо з розділом communication. Змоделюємо ситуації у лікаря at the doctors, at the dentist, у дантиста, у стоматолога. Попрацюємо з вами так, with writing, письмо. Опишемо здоров'я, describing my health. Ну і, звичайно, pronunciation. Вимова the letter S, що інколи має звук С, а інколи З. Окей, vocabulary, task 1, parts of the body. Exercise 13. So, in pairs, make a list of the parts of the body you know. У парах зробіть спочатку список тих частин тіла, які ви пам'ятаєте. Ну, для елементарно, голова, head, що у нас ще є, neck, шия, uh, arms, legs, руки, ноги, uh, hands, feet, uh, руки, так, долоні саме, і кісті рук, і стопи, фіт. Будь ласка. А потім давайте з вами іще раз попрацюємо з частинами тіла. І безпосередньо, можливо, щось ви забули, можливо, щось ви не знали. У своєму зошиті поєднайте слова з малюнками. І так, a shoulder. Shoulder – це у нас плече. A finger – пальчик на ручках. Окей, ну нехай це буде номер три. Пальчик на ручках. Далі, a toe – пальчик на ніжках. Number five. A wrist – зап'ясток, number four. Далі, an elbow – лікоть, number two. A stomach – живіт або шлунок, number six, мабуть. Так, a knee – коліно, number eight. A neck – шия, number, number seven. Так, ну і виходить, що shoulder number one. Окей, okay, great. So now let's listen, check and repeat. А зараз прослухаємо, повторимо, перевіримо і повторимо за диктором. One. A shoulder. Two. An elbow. Three. A finger. Four. A wrist. Five, a toe. Six, a stomach. Seven, a neck. Eight, a knee. Great. Повторіть ще раз поверніться і вичіть ці частини тіла на пам'ять. So, say the correct parts of the body to complete the sentences. І так, що ми можемо робити з кожною частиною тіла? І так, I can see with my, я можу бачити очима, with my eyes. I wear a watch on my wrist. Я одягаю годинник на зап'ясток. I stand on my feet. Я стою на своїх стопах, мабуть, так? I smell with my nose. Я нюхаю носиком. I write with my hand. Я пишу рукою. I put my head on my head. Я одягаю капелюх на голову. I wear gloves on my hand. Hands. I wear a scarf around my neck. Я одягаю шарфик, ношу навколо шиї. Uh, my stomach hurts when I eat too much. Мій шлунок болить, коли я... Або живіт болить, коли я занадто багато їм. I can touch my... Цікаво, а що я можу доторкнутися... I can touch with my, maybe. With my hand, або... Не знаю, можна доторкнутися до чого завгодно. I can touch my. Уже дослівно, діти. I can touch. Я можу доторкнутися. I can touch my. Можна до голови доторкнутися. I can touch anything, maybe. Напишіть, чого можете доторкнутися ви. So, task 16. І тут починається у нас... Health problems – проблеми зі здоров'ям і симптоми. In your notebook, match the words with the pictures. І так, знову ж таки, у зошиті поєднайте, будь ласка, проблеми, симптоми з малюнками. І так, a stomachache. 
Number three. A cough, kashel. Number two. A sore throat, sore throat. Number, так, stop. Можливо, кашель номер один, а sore throat two, навпаки, так? Далі, four, так, an allergy. Number six. Аллергія. Fever. Висока температура. Four. Ну і runny nose. Це коли у нас насморк. Number five. Нежить, так? Нежить. Окей, so now let's listen, check and repeat. Можливо, щось треба буде змінити. One. A cough. Two. A sore throat. Three. A stomachache. Four. A fever. Five. An allergy. Six. A runny nose. Okay, тут навпаки сказали, що five – it's allergy. Uh, а шість – це у нас runny nose. Ну, але, в принципі, навпаки. Показується на малюнку, що алергія від чого може бути? Від квітів? Ну, окей. Так, so read and listen to the dialogues, then practice in pairs. І так, прочитайте, потім прослухайте діалоги, а потім попрактикуйте в парах. Е, вже розумію, що це мікродіалоги, і нам будуть пропонувати замінити виділені слова на інші симптоми якісь, на інші захворювання. Ну, for example, перше. Why weren't you at school yesterday? Чому це не було тебе в школі вчора? I felt sick. I had a headache. Почував себе недобре, боліла голова. Можете пояснити те, що I had a stomachache або I had toothache. Так? Будь ласка. Далі. How are you now? Як ти зараз? I'm getting better, thanks. Зараз все гаразд. Другий діалог. Why aren't you at school today? Чому ти сьогодні не в школі? I've got a cold. Я простудився. Застудився. I have to stay in bed. Мені варто залишатися в ліжку. Have you got a fever? У тебе висока температура. Yes, and a sore throat. І болить горло. Oh, that's a pity. Get better soon. Яка, який жаль, так? Будь ласка, швиденько. Видужий. Отже, замість виділених слів, знову ж таки, інші симптоми. A runny nose нежить, cough, кашель. Have you got a runny nose? Yes, and a cough. Попрактикуйте подібні діалоги. Replace the words and phrases in bold with the words on the right. Те, що я сказала у своїх діалогах, будь ласка, ось перший діалог, ось другий діалог. У своїх діалогах можете попрактикуватися і замінити виділені слова на інші симптоми. Окей, okay, now listen. Прослухаємо ці діалоги. Why weren't you at school yesterday? I felt sick. I had a headache. How are you now? I'm getting better, thanks. Why aren't you at school today? I've got a cold. I have to stay in bed. Have you got a fever? Yes, and a sore throat. Oh, that's a pity. Get better soon. Communication. Переходимо до розділу communication, спілкування. So, task 18, page 106. So, read and listen to the dialogues. Прочитаємо, послухаємо діалоги, а потім попрактикуємо в парах ці самі діалоги. І одразу у нас є ось така зноска. Flu. Flu – це грип. Скорочена від слова influenza. Influenza is a common illness that gives you a headache, a fever, a sore throat, and etc. Отже, грип це, – це спільне таке дуже розповсюджене захворювання, що дає вам головний біль, високу температуру, біль у горлі тощо. ETC – скорочено тощо. And etc. So, at the doctor's, у лікаря. The dialogue is between doctor and a patient. Діалог між лікарем та пацієнтом. Good morning, how can I help you today? Доброго ранку. Чим я вам можу сьогодні допомогти? Good morning. I feel very tired and weak. Доброго ранку. Почуваю стомленим і слабким. Weak – це слабкість, слабкий. Have you got a sore throat? 
болить горло. Yes, I have, and I've got a runny nose too. Так, і ще нежить. I see. Зрозумів. I see, в даному випадку, це не я бачу, а я розумію. I understand. Any headache, а голова болить. Yes, and a terrible stomachache. Так, і жахливий біль в животі. When did it start? Коли все почалося? Two days ago. Два дні тому. So show me your tongue and say ah. Покажи язик і скажи ah. I think you're coming down with flu. Я гадаю, що ви захворю... постійно, ну, поступово захворюєте на грип. You must stay in bed and drink a lot of hot tea. Ви повинні залишатися в ліжку і пити багато гарячого чаю. Are you allergic to any medicines? Чи є алергія до якихось препаратів? I don't think so. Я так не вважаю. Отже, це був перший діалог. Проговоріть його також разом зі своїми знайомим. So, and the second діалог is at the dentist у стоматолога. Good afternoon. What seems to be the problem? Доброго дня. В чому проблема? Good afternoon. I've got toothache. I think it's in this tooth. Доброго ранку, болить е, зуб. Я гадаю, що це цей саме зуб. Can you open your mouth wide, please? Чи можете відкрити широко рот? Does it hurt when I touch it? Боляче, коли я торкаюсь? Oh, yes, it's very painful. Так, дуже боляче. Yes, you've got a cavity in there. You need a feeling. Так, у вас тут порожнина. Cavity, порожнина. Так, порожнина в зубі. Вам потрібно пломбу. Отже, кейвіті. Давайте запишемо. Порожнина. Порожнина. Так, і філин в даному випадку. Філин – це пломба. Тому що, якщо ми говоримо про філин у варениках, то це у нас просто начинка, розумієте? А філин про зуб – то це пломба. Will that be painful? Чи буде це боляче? Just a little bit. Don't worry. Трошечки не... Не треба переживати за це, так? Окей, so how to say you need a doctor? Як сказати, що вам потрібна, потрібен лікар? I am ill. Я захворів. I don't feel well. Я не почуваюсь добре. I need a doctor. Мені потрібен лікар. I must see a doctor. Я повинен зустрітися. Сі в даному випадку не побачити, а зустрітися. Отже, бачите, наскільки слово «сі» має багато значення. Так, «I see» – я розумію. «I must see a doctor» – я повинен зустрітися з лікарем. Окей, okay, so now let's listen to the dialogues. 1. At the doctor's. Good morning. How can I help you today? Good morning. I feel very tired and weak. Have you got a sore throat? Yes, I have. And I've got a runny nose, too. I see. Any headache? Yes, and a terrible stomachache. When did it start? Two days ago. Show me your tongue and say, ah. Ah. I think you're coming down with flu. You must stay in bed and drink a lot of hot tea. Are you allergic to any medicines? I don't think so. 2. At the dentist's. Good afternoon. What seems to be the problem? Good afternoon. I've got toothache. I think it's in this tooth. Can you open your mouth wide, please? Does it hurt when I touch it? Oh, yes. It's very painful. Yes, you've got a cavity in there. You need a filling. Will that be painful? Just a little bit. Don't worry. Okay, so now you can peers and choose a role, student A or student B. Отже, треба попрацювати в парах, оберіть ролі, учень A або учень B. So read the role cards and make dialogue one. Прочитайте рольові картки і утворіть Складіть на діалог 1. Then change roles and make dialog 2. А потім поміняйтесь ролями і uh, зробіть діалог номер 2. So, dialog 1. Student A. You are sick. Ви хворий. You've got the flu. Грип. Uh, go to the doctors. Ви йдете до лікаря учня B. Answer the doctor's questions about your problem. Дайте відповіді на питання лікаря про свої проблеми. Student B, you are a doctor, ви лікар. A patient comes to your practice, пацієнт приходить до вас. Interview the patient, 
Student A. Поставте питання пацієнту, учню, учню A. Find out what's wrong with the patient. Зрозумійте, що не так з пацієнтом. Tell the patient what to do. І скажіть пацієнту, що робити. Отже, ми беремо будь-який з цих діалогів так, і робимо те саме опитування. Dialog 2, ситуація номер 2. Student A, тепер ви лікар. You are a doctor. A patient comes to your practice. Interview the patient. Проінтерв'юйте його. Find out what is wrong with the patient. Tell the patient what to do. Зрозумійте, що не так з пацієнтом і дайте йому рекомендації свої. Student A, now you're a patient. You've got a stomach ache, у вас були живіт. Go to the doctor, student A. Вийдете до лікаря, учня A. And answer the doctor's questions about your problem. Дайте відповіді на питання лікаря про вашу проблему. Отже, будь ласка, у нас є приклади цих проблем. Попередньо ми з вами також читали е, діалоги два. Будь ласка, you may, you may choose and you may use them, okay? Ну, ось діалог про, наприклад, stomach cake. Так, можете зупинити. Щоб подивитися, можливо, щось для себе оберете. І ось, друзі, ще один, один діалог про інфлюенсу, так, about flu, про грип. Будь ласка, можете взяти собі для прикладу. Слайд – це маленький, слайд фіва – це ну, підвищення, підвищення температури є. Окей, okay. можливо, знадобиться. Writing, describing my health. Read Lily's story about the last time she was ill. Прочитайте історію Лілі про те, як останній раз вона хворіла. What symptoms did the girl have? Які симптоми були у дівчинки? Last week I wasn't at school because I had the flu. Остань, на, на минулому тижні мене не було в школі, тому що у мене був грип. I felt very weak and tired. Я почувалася дуже втомленою і слабкою. Weak – це слабкість. I had a runny nose and a sore throat. У мене була, була нежить і боліло горло. I also had a headache. Також у мене боліла голова. I felt terrible. Я почувалася жахливо. I had to stay in bed and drink hot tea with lemon. Я повинна була залишитися, залишатися в ліжку і пити багато гарячого чаю з лимоном. I had to take some medicine. Я повинна була приймати препарати. Бачите, had to. Тепер реалізуємо мональне дієслово, що я повинна була робити. So, now in your notebook, write about the last time you were ill. У своєму зошиті тепер напишіть про останній раз, коли ви хворіли. Or write about Jack. Або напишіть про Джека. Look at the picture. Start like this. Погляньте на малюнок і почніть так. Jack wasn't at school yesterday. Джека вчора не було в школі. So, uh, he felt very sick. Йому погано було, так? He felt very sick. He had a a sore throat. He had a sore throat. A uh, runny nose. A runny nose, maybe. And a fever. A very high temperature. And a fever. Mm-hmm. So he had to um, drink. Hot tea. Hot tea with lemon. With lemon. And take lots of um, pills. Lots of pills. Ну, нехай буде не medicine, а pills. Ну, ось такий у нас опис вийшов. Так, чим uh, хворів Джек вчора. So, Jack wasn't at school yesterday. He felt very sick. He had a sore throat, a runny nose and a fever. He had to drink hot tea with lemon and take lots of pills. Ось така історія у нас з вами вийшла. <coughs> ну, і на сам кінець pronunciation. 
дібралися ми до нашої вимови з лета С. Listen and repeat. Послухайте і повторіть. С. Wrist. Space. Soup. Salad. Z. Easy. Nose. Busy. Please. Okay. So the letter S has got two pronunciation, like S and Z. Now look at these words. In your notebook, put them into the correct group. Як завжди, в таких завданнях ми маємо розписати ці слова у правильну групу, там де S має звук S або Z. Потім послухаємо, перевіримо свої відповіді. Отже, sick – хворий, uh, and student – студент, учень. Літера S вимовляється як S. У словах because, phrase, phrase, so the letter S uh, has a sound Z. Okay, so listen and check our answers. Послухаємо, перевіримо наші відповіді. Sick, student, z, because, phrase. Таким був наш юніт 10 ouch, it hurts. У цьому юніті ми з вами навчилися використовувати модальні дієслова, навчилися називати частини тіла, навчилися спілкуватися з лікарем або зі стоматологом, англійською мовою, вивчили проблеми зі здоров'ям і симптоми, і не забули також про вимову а, літери S, яка має вимову С та З. So, that's all for today. Ми з вами прощаємося сьогодні і завершуємо 10-й юніт. Отже, ми говоримо goodbye unit 10 and hello, welcome unit 11. What are you doing this weekend? Дуже цікава тема. Що ти робиш на цих вихідних? Будемо вивчати з вами вживання Present Continuous для передачі е, майбутнього часу. Але це вже буде на наступному році. Отже, до кінця е, нашого навчального року залишається 11, 12, 13 юніти. Всього на всього три юніти. 11, 12 and 13. Так швидко минає навчальний рік. Goodbye, good luck. На все добре.